Muy bien, iniciamos entonces este segundo bloque de Fútbol Total, como ya lo decíamos con invitados en vivo, Mario, el resurgimiento de muchas zonas de Montevideo y parte del interior que van formando nuevos equipos para integrarse a la Liga Uruguaya de Fútbol Semiprofesional. Testimonio de ello, el invitado que nos acompaña, a ver. Exactamente, y como decimos siempre, como tú decías Luis hace un ratito, en ningún otro lado, en ninguna otra pantalla van a ver al fútbol amateur frente a la televisión, frente a la pantalla, expresando todo lo suyo. La bienvenida en Fútbol Total para Nelson Tambasco, director técnico del Club Sauce Fútbol Club, ¿es así? Sauce. ¿Por sauce. qué? ¿Por qué Sauce? ¿Porque es el Sauce? Sí, sí, no, porque teníamos un árbol hace muchos años, teníamos un árbol en el barrio, en la esquina, y, y era un Sauce, ¿no? ¿De qué esquina? Eh, Monte Carlo se llama, Jardín y Podrón. Jardines no, de Ecuador. Estas son las cosas lindas, ¿viste? Conocer, ah. ¿vieron amigos? Conocer por qué se llaman, cómo se llaman, como yo les digo los resultados. Vemos cada nombre. Hace muchos años. <risa> Estamos hablando de, de hace, tiene, el cuadro tiene 29 años. 29 años. 29 ¿no? años, ¿eh? ¿Y hace cuánto que están participando ustedes en el, en el club? Eh, yo, ¿O están reformando el equipo? Reformando el equipo. Se había abierto y ahora lo estamos volviendo a iniciar. Y, y ta, yo me acuerdo que era chico, iba, iba hinchada y eso, ¿no? También teníamos un cuadro en aquel tiempo que cuando, donde yo jugaba era el Sauce Junior. El Sauce Junior. Sauce Junior. Claro, claro. 29 ah, años tiene. Ahora cuando le pregunté el nombre, me dijo Nelson Tambasco, le digo, ¿sos jugador? Me dice, no, soy director técnico, pero sí hay que jugar juegos sí, también. Sí, ¿Es claro, así? Por es verdad, arrancamos, ¿no? Para, para, sí, sí, me voy a escribir. Por si falta claro, gente. Por si falta. Aparte los cambios los hace vos. Así que claro, sos el técnico, podés jugar cuando vos quieras. Bueno, eh, ¿cómo se forma ahora? ¿Cómo vuelve otra vez a, a, a conformarse el equipo? ¿Jugadores de la zona? ¿Tenés jugadores de otros puntos de Montevideo? Y la gran mayoría son todos del barrio. Todo. Después está, hay, un, hay un par de gurises ahí que, que también que, que se van con, con los mismos jugadores del barrio, ¿no? Y lo, están invitados y eso. ¿Hay una sede? No, firma armando. No, no. No hay una no, sede. No, no puede haber en cualquier momento, ¿no? no, no se puede formar. Estamos arrancando de abajo. Es Perfecto. un cuadro humilde y lo estamos arrancando de abajo, de vuelta y... Perfecto. Y está ahí. Vamos a ver. ¿Color de camiseta? Hay un color verde. 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 ¿Toda sí, verde? Como verde, todo. todo como verde. el árbol. Como el árbol. Claro, <risa> <se> <risa> verde. Propiamente <risa> dicho. ¿no? Históricamente ya era verde cuando sí. arrancan el... Sí, siempre fue verde. Siempre fue verde por, sau por el sauce, ¿no? Ah. El sauce verde. ¿Y qué te, qué te, qué te hace... Me... Querer resurgir el sauce que vos de chico lo veías. ¿Qué te, qué te hace querer? Y yo me mudé del barrio, me mudé del barrio y ahora me vol volví cerca del barrio y estábamos jugando a Chivial, en el, en la, no sé si conocen, en el, en el noveno. Ajá. Claro, ¿Cómo sí, no? ¿Cómo estábamos no? chiviando ahí está, y justo averiguamos para un campeonato y nos metimos más serios y eso. Está muy bien, está muy bien. Estamos ¿Qué, ¿qué, qué planificas? Es, es bravo, yo sé que son son todos laburantes, indiscutiblemente, o, o estudiantes, eh, ¿qué tipo de planificación en cuanto a la preparación para cada partido? ¿Hay entrenamientos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejan eso? Sí, Nelson? practicamos los miércoles, los miércoles estamos practicando y estamos jugando al fútbol los, los domingos. ¿Y los miércoles de noche? Los miércoles de noche. Claro, es sí, la hora... la gran mayoría claro. trabajan y eso. Es el problema del de, de sí. jugador amateur, claro. tiene que atender su vida también, ¿no? ¿Y el tema económico? ¿Cómo lo van solventando? Y... Porque, por ejemplo, de repente hay que comprar algo, hay sí, que comprar agua. Está complicado entre todos. Entonces, sí. Somos los jugadores. En sí, las camisetas, la, la, las camisetas de nosotros son del Real Madrid. Lo único que las mandamos a estampar con Saus. Y les... ah. Pusimos el nombre del cuadro y los números los hicimos caserito, ¿viste? Es un, es un cuadro humilde. Es amateur. Es un cuadro... <risa> está bien. Está bien. ¿Cómo eh... se enteran de Alfa? ¿O qué saben de Alfa? ¿Ya conocen algo de cómo funciona? ¿O es la primera vez que se acercan? Habían un par de gurises de, del cuadro que conocían que han jugado en Alfa. Y, ta, y justo debido a la casualidad estábamos buscando algo para salir, a algo, meternos a algo serio. Y un compañero justo vi, lo vio en Facebook y lo, lo subió al grupo de WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp entre todos y lo subió. Y decidimos averiguar y eso para para anotar. Está bien, está bien. Bueno, además de saber solamente eso de Alfa, sí tienen la expectativa, supongo, de en esta categoría semiprofesional arrancar con el equipo, pero ya futbolísticamente también hacer sí, un buen papel. Sí, 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 tenemos un buen cuadrito. Tenemos un buen cuadrito. Ya están adelantados. Eh, 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 primicia, primicia para los rivales. Hay Ojo una, con el sauce. Hay una, hay una selección, una selección uruguaya de Anfa, eh, que se prepara semanalmente para eh, competencias a nivel internacional y todo ese tipo de cosas. Ese entrenador observa jugadores. Eh, te, lo, 
te lo cuento justamente porque seguramente algunos de ustedes que, como vos decís, están enterados, también les puede picar el bichito de decir, pa, ¿por qué no puedo estar yo en la selección, no? Sí, 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 estábamos enterados de eso. Sí, ayer, ayer justo estábamos hablando de eso y, y había muchos que habían quedado... quedado <risa> pensando, pensando, todo pensando todo eso. Y sobre todo, no se olviden que en el programa pasado eh, salieron la, los jugadores con la camiseta celeste. Y creo que ha sido comentario, yo los mensajes que he recibido es como a todos nos gustaría vestir la celeste de alguna manera, claro. ¿no? Este, para el que tuvo la posibilidad o para el que representar a Uruguay de alguna manera en este fútbol amateur, donde después de las 8 horas vamos a jugar al fútbol, debe ser muy lindo. Porque bueno, el jugador profesional ya nace con esa idea y tiene otras bases. Pero el que trabaja, después va a practicar, se junta con los amigos y todavía juega al fútbol y a lo mejor visto la celeste, bueno, claro, claro, qué regalo, ¿no? Un plus muy especial. Eh, ¿Cómo evaluarías tú el grado de un tema importante que hay para competir en Alfa y seguramente al tener amigos que ya han participado, ustedes ya lo deben haber considerado, que es el tema disciplinario, es una de las organizaciones más drásticas en cuanto a reglamentación, a la parte de violencia y todo lo demás. ¿Cómo evaluás tu equipo en ese sentido? ¿Lo ves como un equipo que se adaptaría a, la, a cumplir reglamentaciones, a cumplir con normas? ¿O ves que vas a tener que trabajar mucho en, esa, en ese tema? Sí, sí, de eso lo estuvimos hablando, ¿viste? Hay que trabajar en eso, sí, porque eh, es lo que hablábamos, ¿viste? Porque una cosa es jugar eh, aparte, y, pero no, no... ¿Pensás pero, que vas a poder dominar sí, en sí, ese sí, sentido? Sí, 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 de... porque hay muchos mucho que son... Hay gurises que tienen... Más de 25 años. Ya claro, claro, claro. son hombres, por suerte. Claro, claro, claro. Y si algunos ya han participado en ANFA, también claro. conocen un poco la, la parte rigurosa ¿no? de, que existe en cuanto a lo reglamentario. Y yo quiero volver con, nuevamente con el tema económico. Porque vos me decías que entre ustedes solventan la mayoría de los gastos. ¿Han pensado en pedirle a alguna empresa, a alguien que los... No sé si los sponsoriza o que aparezca, aparezca su nombre en la camiseta. Esta pantalla de A más B se muestra todo el país. Eh, ustedes van a participar de un torneo y van a tener la posibilidad de que los vean en todo el país. ¿Hay alguna idea de ir a visitar a alguien para que los, los, los sponsorice, los apoye económicamente? La, la verdad que todavía eso no, no, no lo habíamos pensado. No lo habíamos pensado porque recién arrancamos con esto. Claro, de, claro, esto claro. Del cuadro vuelta. Lo sí. bueno es que somos todos conocidos, claro. ¿viste? pero... Pero no, todavía no, no, no la Bueno, es una acción es, pendiente, es, pero que claro, claro. es cuestión de organizarse. Seguramente claro, por ahí vamos a tirar ya de, sí, de paso, le tiramos un poquito eh, de, a todos los, los amigos de Piedras Blancas, es Piedras Blanca, ¿no? Hay muchas barracas, muchos jardines, hay muchas barracas y comercio, una manito al equipo que después eso se ve retribuido en el bienestar de la población de la zona, porque hay fútbol, porque hay alegría, pero además apoyando también a la gente del barrio a poder competir y estar en televisión. Así que bueno, desde acá le mandamos el mensaje a toda la gente de la zona que bueno, quiera apoyar al equipo de Sauce. Bueno, eh, se escucha todo tipo de apoyos y de ofertas. O sea, no hay bueno, muy bien, te queremos agradecer por estar con nosotros compartiendo este programa. Sin duda que al ser partícipe de ANFA va a estar más de una vez más en la pantalla vez. el equipo, los jugadores con notas, reportajes. Tendremos que volver a entrevistar al técnico más adelante a ver cómo van las cosas. A ver Pero, cómo le fue en esta, en esta labor exacto. que no va a ser fácil, ¿no? Pero en primera instancia te agradecemos por, por compartir este programa gracias, y, bueno, y ojalá que tengan el mayor de los éxitos en este emprendimiento con el Sauce. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mucho, sí. mucho éxito porque a los deportistas no se les desea suerte, se les desea éxito. Y, y ojalá que la participación de ustedes en ANFA eh, les traiga aparejado una felicidad como deportistas primero y como seres, seres humanos también. Muchas gracias. Bueno, muy bien amigos, con estos testimonios hermosos que son de conocer la parte genuina, de cómo se conforman los equipos, con el esfuerzo, con el sacrificio, muchas veces sin nada de respaldo económico, es un grupo de personas que sueñan, que se ilusionan con hacer deporte y pone cada uno lo que puede y ahí arranca este maravilloso fútbol amateur que tiene más años que el país, le diría yo, este, y por supuesto que sigue vigente esas ganas de jugar al fútbol. Así que bueno, de esto y de mucho más vamos a estar hablando en el próximo bloque porque nos venimos con todos los resultados del fin de sí, semana, señor. las tablas de posiciones y todas las estadísticas y después le vamos a pedir a Mario Luna también que nos hable de lo que se viene en CAFO en materia de arbitraje, porque comienzan a trabajar en muchos eventos de Fútbol 5, se viene el curso de árbitros de esta temporada, y tenemos, además del amigo, del periodista, el instructor de árbitros de CAFO, o sea que la persona indicada para hablar de este tema es nuestro compañero Mario Luna. Pausa en Fútbol Total y volvemos con la pasión del fútbol. Esta temporada del fútbol empresarial del Uruguay 
se integra a la Supercopa A más B, un espacio para competir y confraternizar entre industrias y empresas de todos los rubros. Formato equipo de fútbol 5, fútbol 7, 9 o fútbol 11. Participa de la Supercopa A más B. Informes e inscripciones al 2 506 98 29 o al celular 096 34 80 70. 